真是尴尬呀，完全找不到可以让我小飞鼠踩脚的地方。哈哈，要不你就别上来了，我一个人能把上面的事都搞定了。你个货，你是能把传送舱搞定好、安装好，问题是我怎么传送回米拉星啊？小飞鼠不行的话，我还有最原始的方法呢，那就是方块堆叠大法。俺就不信一组硫磺岩堆叠不到上面去。哦吼，智商还算在线的嘛，至少脑袋还没短路的。不过等你堆叠上来，我估计都忙完了。不过我传送舱还没有安装，还在搞点其他的事呢。也好也好，就喜欢你都把事情忙完了，我上来就可以传送回家了，也是挺惬意的。问题是你还有啥事要搞呢？嘿嘿嘿，看到你了，弄了那么多琥珀开干嘛呢？我再横着铺贴几个方块，就可以过去找你了。仗着自己有火麒麟，跑那么高，真是被你折腾惨了。我勒个去，这个地方又不能直接上去了，我怎么就摊上了你这么个猪队友啊？你自己脑子不好使，还怪我了？这里你弄个小飞鼠就能轻松上来了？不用你提醒，我已经放出来了。小心我上来后脑袋一热，一剑劈了你。冷静冷静，还是来看看我搞的这面琥珀墙吧，是不是挺壮观的？确实还挺壮观的，不过看着也挺败家的，浪费这么多琥珀开，你都不心疼了吗？咱们有十倍率掉落这个功能，用完敲一敲不就又有啦？我都担心越用越多呢，反正在这个地图里面，只要是可以放出来重新敲掉的材料，你尽管用吧。我把这边这个缺口都补上就搞定了。我很好奇这面墙的后面是啥地方？哦吼，是一片大空地啊！是啊，那边怪物看着有点多，我想把这里封掉，传送舱放在这里就安全多了。而且你知道我为什么放的是琥珀块而不是其他矿石块呢？以你这种智商，应该是想不出来的吧？为什么？不就是因为琥珀块看着挺好看的吗？我没说错吧？就你这种整天就想着吃的脑袋，不可能想得出的。我现在放上龙头，能想得出了吧？哦，原来是为了驱怪啊！因为只有在琥珀块上放上龙头，龙头才会发光发亮，这就代表在龙头周围一定范围内不会再生成怪物了。那看来你脑袋还没完全生锈，所以我前面不都说了，龙头是个好宝贝，还可以在墙中间贴上个烈焰断剑装饰一下。我现在来把控制台和传送舱安装上，这里就算咱们炼心的一个驻地了。好嘞，那我来拿出心脏能源核心，把传送舱给激活了。都搞定，那就先回蒙眼星绿洲吧。回去休整一下，顺便看看有没有沙虫可以打一打。OK OK， 你先回，我随后就到。这么好的背景，我必须来跟你合照一下才回呀。嘿嘿嘿，我回来了。哎，你干嘛要拆掉传送舱？刚刚那是一级的，现在有二级的了，肯定得替换掉啊，这样以后任意星球都能传送了。呃，沙尘暴好像刮起来了，是不是沙虫又要出现了？自信一点，把是不是三个字去掉，马上会出现的。你看，已经出现血条了，就在这附近而已。没错，红圈也出现了，我已经被它锁定瞄准了，它就在前面海边。看到了，看到了！哎呀，立马给我个下马威啊！怎么又出现在海边呢、啊？上次就是差不多在那个地方被他给溜了的，这次绝不能用让他给逃了。这又不是咱们说了算，主要还是看这老铁孬不孬。哎呀，这沙尘暴搞得我寸步难行的，看来得换个风水宝地才行啊！嘿嘿嘿，有了，我躲到这烧草荡的后面就行了，在这边应该能打到他，也能比较挡风一点。好你个坑货，你一跑开，没人给我当诱饵，这老铁就一直用沙球在怼我了。我要是靠近一点，保准他马上来怼我。哎，我发现好像谁的公主打动他，他就攻击谁的节奏啊！不管这些了，往死里怼他就是。能尽快干掉他就行了，我还想有一把杀虫炮来耍一耍呢。小伙伴们，猜猜这次我们能顺利干掉他吗